kuingia tu kwanza nikakutana na kaka mmoja akanambia eh wadada umeingia na shetani mkali sana nikamwambia hapana sitaki shetani sitaki chochote njoo njoo ni kusoma ngambo hizo kunisomea kwa sababu kwanza nimeshalewa alafu nimetoka ba kwa hiyo siamini kitu chochote sasa hivi hapana njoo wananivuta na dazu njoo nikamwambia sitaki mtazamaji wa KTV TZ online si hasha umewahi kukutana lao hata kusikia vitimbi vihusu vya utapeli na shubuha za hapa na pale za vilinge vya uganga. Mweza kaja mle ndani ukakuta maiti tatu ya kwangu ya mariamu na ya mfanya kazi wangu. Sintaki, simtaki tino dada nita mkata kata mapanga nita muli ambali hivo. Na kama hivi ndivyo, mithilisha basi kisahiki na hayo uyajua ayo wewe. Vioja vilianza pale mwanadada mmoja mlimbwende aliefahamika kwa jina la tausi na mfanya biashara wa mapambo ya kitali katika mji mkongwe wa Zanzibar kutaka chumba cha kupanga kwa ajili ya makazi katika shehia ya Mnarani. Yaliyowakuta yeye na shoga yake aitwa Estela ni zinduna na ubani zaidi ya sana. Fuatilia mwanzo hadi mwisho wa simulizi yao. Kio kweli tukio hili kwa mimi limekuwa ni tukio la kusikitisha sana na kwa wanajamii wenzangu kwa sababu hii tabia ya watu kama hawa ni wapo wengi sana na wanafanya vitu vingi sana kutoka na kwanza na hii ya uidada ni inaonyesha dhahili kama ni kampuni na na wenzie kibao ambao wanamzunguka tukio kama kawaida rafiki yangu alivyokuelezea mwanzo tulikuja tulikuwa amani kwanza tulikuwa tumekaa mimi na rafiki yangu na rafiki yangu mwingine amani same game amani mkoa tumekaa tunapata vitu baridi si unajua tena siku ya weekend hmm. Basi mimi kwa na process nimesha tafuta chumba pia majestic nitakiwa niamie kule lakini sasa nikaona muelezea rafiki yangu kama anipe ushauri. Kutokana na kulikuwa kuna mtu mwingine pembeni ambaye anasikia ni rafiki yetu pia wa kiume akatuambia anaitwa Amadi. Tausi pale usiamili nyumba na matatizo. Basi tunavaongea vile na Mariamu yuko pembeni akawa kasikia akanambia Tausi, kwa nini tusi usije pale nyumbani kuna chumba kwaje ukachukua kile chumba pale nyumbani sababu nyumbani kwetu si kuna chumba kinapangishwa ni chip 1040 na ni nyumba nzuri ambayo ina utelevu. Rafiki yangu akanambia nikamwambia okay sawa basi haina shida tabidi kesho twende tukaangalie nyumba. Kweli kesho jioni tumetoka kazini tukampigia simu Mariam, Mariam akasema okay sawa ngoja nimpigie simu mume wangu akampigia simu mume wake ambaye anaitwa Omari, kumpigia simu Omari, Omari akanipa connection na mama ya nyumba. Nikaongea naye, kuongea naye kabidi nije nikionyesha chumba. Nikaja straight kaja tukakiangalia chumba lakini kabla tujefika kwanza kuangalia chumba tulikutana ukumbini tukasalimiana. Ambapo nilipofika huko mbele nilimkuta yeye mama mwenye nyumba ambaye anaitwa Zulfa nikamkuta na kaka mmoja kwa ipindisho nilikuwa simjui jina anaitwa Abu nikamkuta na msichana wake wa kazi lakini sio huyu ambaye yupo sasa hivi alikuwa ni mwingine anaitwa Aisha Basi tukafika tukawasalimia nikaongea naye nikamwambia mimi naitwa Tausi ngajitambulisha ndo mtu ambaye anatafuta chumba nilofahamishwa na Mariam kama una chumba akanambia ndio chumba ninacho <coughs> lakini je utakiweza nikamwambia chumba nitakiweza kwani kuna masharti gani akanambia mimi chumba changu kuna vitu vyangu ambavyo nafanya usije ukaje kuogopa nikamwambia na siwezi kuogopa basi nikamuuliza anaweza kukiona akanambia anaweza kukiona kweli tulitoka akaenda akatufungulia kile chumba tukakiona kuingia mle ndani yani ni kama kilinge siju anaita kuna mambo ya uganga uganga vilizilizi kibao chupa siju nini Kwani nikakaangalia kile chumba nikapima yani ukubwa je carpet nitanua kiasi gani hivi na hivi nikamwambia okay sawa tukatoka nje kutoka nje ndio tukakutana na Mariamu yani nje ukumbini it's mean tukatoka chumbani tukaenda ukumbini tukakutana na Mariamu Mariamu akaongea na Stella Stella vipi hapo kuna mganga anaweza kukufanyia ni dawa kutokana na biashara zenu nikamwambia okay sawa Stella kaja kunishauri mimi nikamwambia unaonaje tusirudi kesho Stella akamwambia pana mother tumekuja leo sorry kwani tusifanye leo moja kwa moja Nikamwambia kwa sababu basi haina shida ngoja tuingie ndani. Kwa hiyo tukaingia ndani tukamuelezea yule kaka matatizo yetu. Kumuelezea akaambia sawa. Kilichokuja kunishangaza jinsi matatizo tuliyomuelezea yule kaka na tiba alo kujianza kuja kutufanyia ni vitu vile tofauti. Kwa sababu sisi tulimuelezea ni kuwa na mvuto wa biashara na nyota. Na kile ambacho labda unajua ile mgeni unachoongea naye yani mvuto wa biashara by the way naweza nikasema. Basi tukajikuta yule kaka anaanza kututoa kule ambako sisi tumefikia na tupeleka kwingine hivi anaanza kutupa elimu. Kasa mwa uki ngoja tuendele kwa sababu alikuwa kitupa ilimu unajua anatupa ile kama dalsa kwa sababu alikuwa ananza anakuingia ana kwanza na dini maneno matamu ya imani. Basi kuendelea tukaendelea na dawa kesho yake akatuambia tulete fish na tano na line poa tukaenda tukafanya tukachukua line tukazisajili akatuambia tuweke pesa tukaweka tukachukua zile line tukaja tukazichoma. No tukaja nazo kuja nazo pale akasema tuzichome tukazichoma kuzichoma zile line tukaondoka nazo tukaenda tukazifikia bichi Serena. 
Fuka kule tukazizika zile line kesho yake tukarudi tukaambia kile kwa matarajio gani. Kuna watu wanataka tu connection nao ambapo wanasema kuna pesa ambazo zitakuwa zinaingia kwenye ile simu. Sawa so, tumeenda kule tumezika zile line kesho tukarudi tukampa taarifa ya kile kitu kilichotuma jana tumeshakifanya. Ah okay okay sawa so, basi nombeni hizo line hizo namba msisefuni kwenye simu za hizo line mzozichoma. Then badala ya siku tatu hizo namba zitakuwa wataanza kukupigieni wa watu ambaye niliambiwa ye atakaye mpigia rafiki yangu anaitwa Paalia wa kongumia atajitambulisha kwa jina la Enjo. Kweli baada ya siku tatu zile namba zimeingia kwenye simu kwanza imeanza rafiki yangu tupo kazini. Akanambia Tausi ile namba inapigwa nikamwambia ukipokea kenda nyuma kidogo kwa sababu kazi yani hapo maskani kwetu kidogo kuna parking. Tukazunguka nyuma ya gari akaenda akaongea naye. Ni namba ile ile. Ni namba ile ambayo tumeenda kuizika. Mmechoma kabisa. Tumechoma yeah. Lakini sasa kabla ya kuchoma unajua haijanijia kwa sababu mimi kuna machela alikuwa anicheza. Baadaye kuna zile namba zinapigwa kwa sababu imani kama nitoka nikamwambia Stella isijekaa yule dokta akatubadilishia na hizi line tu hizo kuchoma sizo na hizi zinazopigwa ndio zile ambazo hatujazichoma. Sila kanambia mimi siamini Tausi. Okay sawa tukaendelea zile namba zinapigwa tunawasiliana fanyeni hivi fanyeni hivi. Mwisho ile kaka akatuambia tulete pesa. Kuna pesa ambazo tuko nazileta kidogo kidogo sijui tuweke kwenye nini hivi na hivi kwenye chupa. Sikio akatuambia tulete 1500 1500 kila mtu. Tulikuwa hatuna pesa kwa sikio. Nikamfuata huyu mama mwenye nyumba ambaye anaitwa Dazu Dazu. Ni namba ni asime 1030 1500 Nimpe kabu kanambia ni kuna pesa ambazo nimpe kuna kitu ambacho anatakwenda kaninunulie. Akanambia mimi pesa sina. Nikamwambia sasa utanisaidiaje? Kanambia sina njia ya kukusaidia. Nikamwambia basi naomba ongea na mjomba kama anaweza nimwekee bond TV yangu anipe 1.5. After two weeks nikipata siku yote nitampa. Mjomba ni nani sasa? Kuna babu alikuwa anakuja huko ndani ambaye anamuita yeye mjomba. Anamuita sijui mjomba madawa leo ndo nimemmsikia kama anaitwa madawa. Kwa kweli mpaka sasa hivi baada ya kujua dada nitapewa lisia mimi sadiki kwa sababu simjui lakini naweza nikasema labda ni wale wale lakini i'm not sure Mwenyezi Mungu anisamee lakini kutokana na tayari nishatenda kwa sina imani nayo kusema tangu ulipotokea hicho kitendo mpaka sasa hivi mjomba sijai kumuona hata njiani kushana naye sijawahi na tv yangu mpaka leo sijaipata basi na rafiki yangu naye akaenda akaweka bondi simu yake tukaja tukaleta zile pesa laki tatu tukampa ile kaka badala kumpa ile kaka zile pesa akatuambia kuna kaenda kwa sale madawa kuna dawa ambazo nitakiwa nunue hazijapatikana rafiki yangu yeye dawa mimi nitakiwa linunuliwe sanduku na ile sanduku langu aliweza kupatikana hapa linapatikana dawa nikamwambia okay sawa kwa hiyo inabidi niliagizishie boti ya mwisho itakayokuja ndio itakuja naye nikamwambia okay sawa kani pesa sikutuma tu ya basi nitatuma jioni azijaja kimya basi kesho yake kwa sababu tuna miadi ya asubuhi ya kuja kuchukua dawa ambazo zinatoka dawa Tumefika mapema tuna tuka labda tujafika tuko nyumbani tukaanza kumpigia simu kabla tujakoga tukiamka kwa kawaida tuko tunampigia simu. Hello, salamu aleikum, waalaikum salam. Vipi hali kabu Salama kwema kwema vipi? Tunakuja haya. Siku hiyo tunampigia simu hapokei. Tuma message hajibu. Ngambia Stella, koga tuondoke tuenzetu yuko kwa somo mbali. Jalauzi na kijitopele si mbali. Basi tukakoga na rafiki yangu tukatoka tukaja. Kuja moja kwa moja kwa sababu mlango tulikuwa tunajua jinsi ya kufungua unafungua kwa CD unachomeka tu CD hapo unafungua. Tukachomeka CD tumetoka na CD yetu nyumbani. Tukachomeka CD tukafungua, kupita mlango hapa kuingia ndani. Tukamkuta Dazu, tukamsalimia, Kabu yupo akamwambia Kabu leo mimi sijaonana naye. Lakini nilisikia kuna gari imekuja imemchukua hapa nje, sijui kama kaelekea shamba wapi, lakini jana alinambia na plani ya kwenda Nungwe, lakini na mimi atakuwa hana muda sana atarudi. Ngambea okay sawa basi ngoja tumsubiri. Kwa kweli tulikaa hapa hapa tulipokaa tukatumekana na msubiri Kabu. Sasa mimi kila nikikaa siwezi kutulia simu moja nikazunguka huko nyuma sasa nilikuwa sijai kuzunguka hiyo nyumba nikaanga. Kitendo cha kuzunguka hivi huko nyuma nikakuta hicho chuma walichofanya uganga feni linazunguka. Nikafuata nikamfuata rafiki yangu sana kambe sana mbona katika kile chumba ambacho analala kabu kwa sababu ndio chumba ambacho alikuwa analala kaka. Kuna feni linazunguka it's mean ndani kuna mtu kwa sababu aliwezi kuachwa feni tangu muda ambao tumekuja mpaka sasa hivi linafanya kazi na chumbani siku yule dada hakuingia wala hakuja mgeni yote kufanywa dawa. Kwa hiyo machala akawa shaanza kutucheza kama tushatapeliwa. Nikaja moja moja tukamuliza Dazu Dazu mbona chumbani kuna feni akaambia sijui vipi nikamwambia basi niendeni mkazime feni kwa kweli ile mada alipotezea potezea ikapotea hapo basi tukakaa Mariamu akatoka chumbani kwake kwani tausi kuna nini tukamwambia sisi mpaka sasa hivi hatuna imani tunahisi mpaka sasa hivi tushapigwa akamwambia basi mimi kuna siku nilienda shamba nikamsimulia rafiki yangu hivi hivi na hivi kama kuna mganga aje mganga mzuri rafiki yangu akanambia hawa si waganga ni matapeli ma, tumia lugha ya maabeshi ni maabeshi nikamwambia 
kweli eh sasa kumbe vile dazu, nani Mariamu anatuambia hivyo tuko chumbani kwake yule dada Dazu kazunguka nyuma dirishani anatusikia nini ambacho kinaongeleka tulipotoka akatuambia mama alikuwa anakuambia ni nini nilikuwa nakusikia ni chote kabidi tumuelezee kwa sababu kashasema ametusikia hivi tukamueleza tukamwambia tumemwambia ni tapeli na na mwenzako ni mamlolongo hivi na hivi akaniambia sio kweli mdogo wadogo zangu ni mimi nakwambia ni kaabu aje kutapeli ni kaabu atarudi na mimi kukuonyesha cheni msimamo na nini mimi nitakuepo Bennett tanyinyi kwa kesheni kila kitu chenu kinaenda sawa tukamuelezea tangu tulipoanza mpaka tulipofikia kutoa zile pesa akaniambia ni kweli huko ndani nimeliona sanduku limenunuliwa hivi na hivi eh eh okay sawa basi mpaka hapo ikawa kuna process ya kana tutuma chukueni dawa leteni pesa tieni kwenye chupa leteni pesa yakeni kwenye misafu huku wale watu wanaendelea kutupigia simu basi muda umezidi kwenda mambo yanaendelea tunapigiwa simu fanyeni hichi nendeni beach kachukueni mchanga mimi sisi mtatukuta same flani hivi vina hivi lakini sasa cha kushangaza zile namba zile ila ni ile namba simu ilikuwa inatupigia lakini kutupigia yenyewe mpaka tuwe nje ya hii nyumba tukiwa humu ndani atupigiwe Alafu hatuwezi kupigiwa simu mimi na rafiki yangu at the same time. Lazima tunapigiwa tofauti. Tunapigiwa kwanza mimi au anapigiwa kwanza yeye kesha ndo anakuja mwingine. Basi tukiwa tunajiuliza maswali kama hivyo, kwa nini hizi namba tukiwa pale nyumbani hazipigwi? Kwa nini hizi namba? Kwa nini hizi namba tukiwa yani hazipigwi kwa the same time? Tuka tunajiuliza hatupati majibu lakini okay, tukasema ngoja tuendelee kwa sababu mwenye nyumba kashatupa nini moyo na kasema hatujatapeliwa. Basi sisi tukaendelea kumskiliza akatuambia siku tulete kuku tunaleta kuku siku akaja akatubanjia nazi akatusomea somea na visomo tukaendelea siku akatuambia tulete ndio milioni moja lakini kila mtu tulikuwa hatuna pesa lakini tulikuwa tunacheza upato tulikuwa tunacheza upato kila baada ya siku tano laki moja na nusu ngambia sasa upato ndio kwanza umeanza na sisi upato umeshazunguka raundi ya kwanza na hii ni raundi ya pili raundi ya pili ni wageni katika upato kwa maana hiyo kijumba hawezi kupa mtu wa mwanzo lazima atakupa mwishoni sababu upato wa mwisho tumepewa mwisho kwa hiyo huu unaweza tukapewa yani wa mwisho wa pili au wa mwisho kwa utatu au wa mwisho kabisa kwa sababu tujui kama watu wameongezeka sasa tutafanyaje ili tupate hizi pesa na sisi na shida tumelala huko mbinu naongea na Dazu Dazu akatupa mbinu sikiliza nyinyi la kijumba hizi kupeni pesa hivi hivi sasa mimi nakufundisheni ujanja kati yenu mmoja asingizie babake kapata ajali kavunjika ili mpate hizo pesa Kweli tulifanya hivyo kabidi mimi nipigie simu kijumba kijumba nomba nipe pesa mpaka sasa na matatizo babangu kavunjika hivi na hivi ipo mwimbili dana nitakiwa safirishwa peleke kwa KCMC sina pesa kijumba kanaambia okay sawa kweli tukaenda tukachukua michezo miwili ambazo ni milioni mbili ilikuwa yeye ilikuwa milioni mbili tukaenda kijumba akatupa pesa tukaja kutupa zile pesa bado hazijatimia bado laki nane juu nikamwambia sasa sasa tunafanya juu kudazua anazidi kutuhimiza mimi nilikuwa na No, nilikuwa na fridge sio nilikuwa na nini nili radio radio na fridge nikaenda nikachukua nikaenda ngeka bondi kwa mshikaji akatupa zile pesa nyingine za juu tukaje tukaongezea tukamletea ndani kwa ndani akanambia mwanzangu yake yeye alikuwa pale nzuri alikosea mimi nilieka kwenye chungu yeye aliweka kwenye sufuria tulienda kununua darajani basi tukaje huko ndani moja moja tukaweka zile pesa kwenye chungu na kitamba che mimi kitamba kwa chekundu sio cheupe tukafunga na yeye akafunga za kwake tukatia kwenye mfuko kutia kwenye mfuko ya kizi mimi mifuko sasa ya kichina iloingia tukaja moja moja mpaka huko ndani saa 12 adhana na adheniwa kumkuta Dazu nimeelezea shortcut eh kwa sababu rafiki yangu tayari kashaelezea tukamkuta Dazu kaingia adhana na adheniwa tukafika tukamkabidhi zile pesa akaanza kuzitoa zile pesa anazipanga kwenye box ambazo na yeye kwa sababu na yeye alisema ipo katika hii process ya kupata pesa nyingi ambazo na yeye kashatoa zake milioni yeye alisema ametoa milioni tatu, atapata dola milioni tatu. sisi tumetoa milioni moja lakini atapata dola milioni moja lakini kwa kadri unavotoa pesa nyingi ndivyo unapata dola nyingi basi kwa roho ya kibinadamu tamaa afu kutenda ukiangalia mtu anatumia msaafu na wewe unaamini msaafu kikweli micho ndio kilichonitia imani ya kuamini mpaka nikafika kutapeliwa kwa sababu nimeona mtu ambaye anatumia msaafu na mimi naamini nikaona okay ni kweli sasa rafiki yangu anambia tausi natapeliwa nikamwambia hapana sasa mtu ambaye anatapeliwa hizo kutumia msaafu tausi tunatapeliwa nikamwambia hapana sio kweli basi ndio tukaendelea tukata zile pesa baada ya kuleta zile pesa tukatoka tukaenda zetu nyumbani lakini ndo tunaambiwa siri tusimwambie mtu tukimwambia mtu wanatupigia simu mkimwambia mtu takutafuneni mtakufa maisha mtu ishi dunia na alam tofanikiwa anayepiga simu ni nani hatujui ni nani katika namba zipi katika zile namba ambazo tumeenda kuzizika bichi 
Basi baada ya kutoa zile pesa mawasiliano yakaanza kufa wale watu watupigi tena simu kutuambia chochote mpaka sisi tuwapigie tukiwapigia nasema tunawasumbua nikaanambia sela hii tushatapeliwa tukituma message mimi nikaanisha kasirika nikaanza kutuma message za matusi kwenye ile namba kanipigia simu wewe unafunja masharti unadharau hivi na hivi tutakunyonga tutakukula tutakunyonya damu mzima mzima sisi tupo kwenye kazi tunadhalisha pesa zenu kesha mnatusumbua mnatupigia pigia simu Nkambe mimi mpaka service ya mini nyinyi sio majini sio nani lakini naamini wewe ni dahu na wewe ndo na dazu na wewe ndo umetengeneza hichi kitu kila kitu na hizo line zetu unazo wewe na wewe ndo unatupigia simu basi tulipokuja huko kesho yake baada ya kufanya vile kupiga ile simu nikatukana akadazu kuja nikamfahamisha hivi vina hivi mbona mawasiliano yamekuwa fifu ah sikilizeni wadogo zangu nyinyi mmekosea masharti masharti gani ambayo tumekosea mbona badala kutoa pesa ndo unatuambia tumekosea masharti mbona kote tulikotoka walikuwa nasema tupo right ah nyinyi mmekosea lakini nataka ni kuanzisha ni process nyingine mpya na ndio nimkasiajili line kesha nunue na simu special ambayo mtakuwa mnawasiliana na hawa watu na hizo pesa zenu zitakuwa zinaingia kwenye hizo simu nikamwambia pana mimi siwezi kufanya tena Tausi siwe hivyo hivi mwanzo ulikuwa unaenda vizuri nikamwambia mimi siwezi tena nimeshakata tamaa siwezi. Kwanza sikitambulisho sina siwezi kusajili line. Azima hata cha rafiki yako nikamwambia siwezi kutumia kitambulisho cha rafiki yangu kusajili line. Sasa itakuwa ya nikamwambia sikiliza. Mimi nitajua nini nifanye nitachukua ta line yangu nyumbani ambayo ninatumia nitakuja nayo. Kwa sababu hapo nimeshachoka nikawa katika ile majaribu nione nini ambacho kitatokea. Kweli ile line mimi sikuisajili nikaenda nikanunua tu line ya Halo Tel rafiki yangu yakaenda kanunua Zante ile akasajili tukaja tukaleta. Kuleta zile line sikio tumefika akasema ilikuwa Jumatano akasema Jumatano sio siku nzuri tuje Alhamis. Kaja Alhamis akasema si Jumajini wamekataa si juu wapi. E Juma nikamwambia Stella mimi Juma siende tena basi. Nitakachoenda pale ni kwenda kwenda kufuatilia pesa yangu ya kodi basi lakini kwa masuala haya nisi kama nitakuwa nishasamee siwezi tena sitaki. Kwa sababu huku upato tunadaiwa huku pesa tushazulumia. Sasa nikamwambia tausi tufanye tujue timu yake ni nini nikamwambia mimi sitaki siendelee tena. Baada ya mimi kukata tamaa na rafiki yangu naye akakata tamaa. Basi kwa kipindi hicho nikaa naendea tu kumtafuta da zuu kuhusu TV yangu na pesa yangu ya kodi kama ile pesa yangu ya kodi basi mimi sitaki hata chumba sitaki tena nimesamea ile pesa yangu 240 naomba umpe mjomba wako laki moja na nusu pesa yangu inabaki nirejeshe mwenyewe na kuja kuchukua na TV yangu afu nilikuwa nimeshaleta na vitu vyangu kama mapazia carpet nilikuwa nishavileta na ufagio kwa ajili ya kuja kufanya usafi kutandika lakini una siku kila siku anazidi kunirusha sikio nikaja nikamwambia nimekuja kuchukua zile pesa zangu akanambia njoo kesho nikuja na boda boda kuingia tukaanza kukutana na kaka mmoja akanambia hey wadada umeingia na shetani mkali sana nikamwambia hapana sitaki shetani sitaki chochote njoo njoo ni kusomea kambi huwezi kunisomea kwa sababu kwanza nimesha leo afu nimetoka ba kwa hiyo siamini kitu chochote sasa hivi hapana njoo wananivuta na dazu njoo nikamwambia sitaki yani kama walikuwa na machali kwa sababu sikio kweli nilikuwa na pesa pia kwenye maziwa kwa kama vile wananivuta wapate kunisomea zile pesa za tena toa laki moja na nusu kesho tukafanya kisomo sijui vina hivi nikamwambia sitaki sitaki mpaka nafika hapa natoka boda boda yuko hapo nje njoo dada nikamwambia sitaki siku nimekuja peke yangu rafiki yangu ajaja dazu pesa zangu amenambia asubiri mdogo wangu loss sijapata ndo akaingia kanizuga na hiyo gear basi tangu sikio nikamhadisia ile boda 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 naye na nilihisi kama ile boda boda naye ni askari akanambia hii dada nomba namba yako huyu mtu naisi sio mgeni kwetu mimi nitakusaidia kikole boda boda alikuwa nini nakaa ananipigia simu yani kuna ila anataka anahitaji kunisaidia lakini mwenyewe nikaanishakata tamaa sitaki tena nikasina imani tena na mtu yeyote nikakata tamaa nikasamee nikaja nimekaa the end of the time tangu mwaka jana mwezi wa kumi, mwezi wa 11 amempigia simu dazu kapokea nikamfahamisha hivyo kaka aka, hakunifanyia chochote yani hakunijibu majibu yote tena mwezi wa 12 amempigia simu ndo hapatikani kabisa mbovu ndo alinambia nitahamia kwenye hicho chumba mpaka le mpaka hapo tulipofikia ndo rafiki yangu akaanza hizo process kwa sababu service na simu akaanza hizo process akawa anakuja tu kunishirikisha kazini tausi mimi nishaanza hivi na hivi na Mariam tumefikia hapa na hapa kwa hiyo siku kama nimewahi boyfriend wangu kaamka ananipigia simu hello tausi njio kidogo boyfriend wangu nakaja simu yake kapasuka kwa hiyo tukawa tuna mawasiliano kwa hiyo process kama siku tatu kaziendesha ile rafiki yangu majuzi ndo mimi nikaja nikaanza tukawa tumeshaungana tukawa tuko pamoja ndo mpaka hapo tulipofikia Jana tumefika pale polisi ndo kesi imekuja yule dada akaja kukamatwa hapa alfajiri asubuhi saa 12 mimi siku hai hata mimi nakuja ilikuwa saa moja na nusu nimefikia pale kituoni na mkuta yule dada kumkuta yule dada ndo tukakutanishwa na askari tukaojiana ojiana pale yule dada kila anachoulizwa nakataa kila anachoulizwa nakataa kama pesa za kodi hajanipa wala hizo pesa zao sijachukua kwa kweli sikufichi yule mkuu wa kituo ni mpole sana 
alikuwa hajui hata nini atusaidie kwa sababu huyu huko anakataa na sisi tunaambia na sisi hatukubali mko akitoa anasema tuandike ile kesi tufungoje lada iende mbele mimi nikaambia ile kesi usema tufungoje lada tuipandishe mbele labda tupande mahakamani itatupotezea muda kwa sababu kwanza yule dada tushasikia na sikendo kibao ambazo kashapandishwa mahakamani na kesi kibao zina nyingine miaka sita na mtu kashamdhulumu milioni sita. Kama mimi siwezi kupanda nikamwambia kabisa mko kitu mimi siwezi kumpandisha mahakamani mimi huyu lazima atanilipa pesa yangu kivyo vyote nikamwambia mko kitu mimi naenda kuchukua vitu akanambia pana wewe ushauri mimi sikushauri nikamwambia pana siwezi kwa sababu nikisema nipoteze muda wangu huyu hawezi kunipa na naamini sasa hivi hana pesa akanambia kweli kwa pesa kukulipa hana lakini hivyo utakavyofanya utakuwa unachukua maamuzi mkononi nikamwambia okay sawa kweli nikatoka pale nikafikiria tukatoka tukaenda kwa share kwenda kwa share katupa naibu share kwa ajili ya kuja kuchukua vitu Shea kasema lakini haiwezekani nitakiwa mpate pia na askari mmoja. Shea mko nini askari lakini watupi company shea mwenyewe. Kaambia okay poa naibu shea wewe nenda kutokana na huyu dada tayari kashakuwa ananichafulia mtaa wangu lakini nilikuwa nahitaji hapo askari mmoja kunipa company hii tukapiga bomba sachi nyumba nzima kutokana ni shea kwa huyu dada nikapiga bomba sachi nikakutana na dola fake lakini mwenyewe alijifungia kuonekana afa baadaye akaja akapotea karibu kama mwezi mzima sijui wiki mbili kama hiyo. Tukafika hapa ndio naibu shea kwa hiyo tumefika tumeingia ndani tunataka kwanza kutoa vitu ya dada akatokea kaja na kaka mmoja ustazi kaja dada mmoja anaitwa Tuma sijui wamekuja na gari kufika wakaanza hapa vitu havitolewi la sivyo takuna deni wezi sijui nini na nini kaanza kujibishana nyimbo tapeli hivi na hivi mnajifanya mna swali kwa sababu ya zile hasira kumbe yule kaka anasema vile hajui nini ambacho kinaendelea yule dada hajamuelezea kamdanganya <coughs> baadaye tukatoka kabili turudi tena kituoni kurudi kituoni kufika kule yule kaka ndo tukakutana naye tukakaa kiustaarabu tukaanza kumuelezea yule kaka ustazi ndo baadaye kuja kuelewa kwa kule yule kaka alipokuja kupata ile story na kaja kuelewa mwenye alikufa moyo hakuendelea tena kumfuatilia akaondoka na tujamuona tena mpaka leo basi kesi imeenda sisi tulivotoka pale kituoni mkuu kituo kwa kweli alikuwa hana takusaidia nadhani alikuwa bado katika kufiafu alikuwa kachoka sana akasema naomba tu tukutaneni kesho kwa sababu sasa hivi tuna jinsi ya kukusaidieni sisi tukasema hapana tuwezi kuondoka Tukatoka pale tukaja moja kwa moja tukakuta huko Dazu yupo. Baada ya kuwa Dazu yupo tukakapo nyumba ya jirani mpaka Dazu alipoondoka kuondoka Dazu tukaingia ndani tukachukua viti. Kuchukua viti tukaondoka navyo. Baada ya kuondoka navyo usiku tunafika nyumbani mko akitoa anapigia simu inahitajika kituo kituoni asubuhi saa moja na nusu kaambia saa moja na nusu atuwai kwa sababu leo tumeamka mapema kesho tuwezi na kuamka mapema at least tufanye saa tatu akasema mimi nitakuwa na kikao madema kaambia okay sawa basi itabidi tufanye ukishatoka madema kweli sisi tumefika pale mapema sema tumefika kama saa 3 na nusu siji saa mbili na nusu tupo kituoni mko kituo ayupo tunamkuta pale afande haya na afande Mariamu basi tumekaa pale tukasubiri tukasubiri kidogo akaja kutokea rafiki yetu Mariamu kutokea tukamwambia Mariamu kuja akatuambia jamani mnajua ninaloendelea tujui mpaka sasa hivi nasemekana si jana nyinyi jana mlipenda uchukua vitu mle ndani kuna vitu vingine ambavyo mmevichukua vina thamani ya milioni 3 na 1040 ambayo ile tunamdai yule dada including na makochi nikaambia pana sisi hatujachukua hivyo vitu kumbe muda huu ambao wao wamekuja kuchukua hivyo vitu ambavyo wanakuja kama ile yani hiyo tv nini wanavyosema wameibiwa wamekuja kitu anachokuja kwanza alimtoa msichana akamtuma kanunue voucher kisha akaingiza gari ndani akatoa vitu kumbe kuna watu ambao wanamuona basi sijui kaenda kuviweka wapi mwenyewe polisi kufika pale mkuu wa kituo alivyokuja akasema sasa mpaka sasa hivi yeye dada ananipigia simu anasema nyumbani kwake kumeibiwa na lazima tuite tukafanye ukaguzi na nyinyi ndo wahusika ambao mliingia lakini sasa sisi kwa bahati nzuri jana tulivyokuja kuchukua vitu tulivotoka hapa tukaenda moja kwa moja mpaka kituo cha polisi tukaandikisha nini ambacho tumechukua na polisi akachukua maelezo na akachukua picha na video pia ikapigwa kila kitu tukaondoka zetu kwa hiyo sisi tukawa na ushahidi kama yule afande haya akawa anajua kabisa kama wali chokichukua ni kitu fulani na fulani na Yaani kistoshe vitu vyote vilivyokuwa nafanya tulikuwa tunaenda kwa picha. Kila kitu tunachoenda picha video kila kitu. Basi baada ya hapo ikabidi wale watoke waje huko ndani kuja kufanya bomba sachi, kuja kufanya bomba sachi mpaka sasa hivi dada ndo kaakutana na hizo pesa fake. Mhm. Mm kwa hiyo baada ya kutana na pesa fake tumeondoka tena tumerudi kituo kicha kijoto upele pale kachukuliwa maelezo yeye msichana wake kutoka hapo tena ikabidi kesi yamishwe ya yamishwe ya mazizini. Kweli tumetoka tumeenda mazizini kufika mazini ya dada kakutikana na kesi kibao ambazo zinafanana na hii ya kwetu. Ana kesi kibao ambazo zinafanana na hii ambayo imeonekana leo ya, uta, ya pesa feki. 
Yani istoshi ya na mafaili mengi kwa sababu tuivofika atupale hakuna askari hata moja ambaye hamjui. Kila mtu wewe, wewe tena, wewe tena, wewe tena, haa mara hii hapa natukubali na umekuja na vithibitisho. Kila nataka kujitecha milo begi so langu labda wa dada uluguja uchukwa vitu jana umekuja kunekea na ambiwa pana ili begi umelitua jana asubuhi. Umulipeleka kwa jama yako juhu umelejesha wa dada. Begi linaulide wa dada wapo na no, walulejesha ni msiana wako wakazi. Kwa kama dada mwuchezi anjama, mwuchezi anjama vipi. Basi istosha kawa hana cha kuongea. Najua tena mtu kushaka matu wa muzi unakuwa huna cha kuongea. Ndo hivyo? Pole sana. Asante sana. Yote haya ya nakutokea wewe mpambanaji na mshakarikaji katika maisha. Uh, labda katika kuwa elimisha wengine. Yesi wakute au wako makini na ayo. Unaweza kukambia aje. Yani mimi especially kwa sisi wanawaki ndo tunatama sana. Kwanza na wawusia wana kenzangu. Kwanza jambu la mwanza kwanza, kwanza jambu la kwanza tumuamini mwenyezi mungu. Kwa sababu mimi sijai kwenda kwa mganga ya ina yoyote ndo kwanza marangu ya mwanzo na hiyo marangu ya mwanzo ndo loka nyago na mwiba. Kwe na amini siwezi kuludia tena na ina amini ni mwenyezi mungu waliamua kunionyesha. Kwa sababu sikutaka tena kumuamini mungu kwa hile riziki ya loku wana nipa ni itaka kumuamini binadamu. That's why mwenyezi mungu wakamua kunionyesha hivi. Kwa hiyo wosia wangu kwa jamii ambayo na nizunguka, rafiki, ndugu jamaa, wazewa kubwa wote. Tupende kumtegemea mwenyezi mungu. Hakuna mtu ambayo neza kufanya chochote zaidi ya mungu. Mtu waji riziki ni mungu peke yake. Amna binadamu ambayo neza katoa riziki. Ha, kwa mwumi na isi viba sopi tumeishi katika wakati mgumu sana. Sopi pesa ambazo tulikuwa tunafanya biashara na sisi tufanikiwe. Ndo hizo pesa nyingi tulio kumpa wimamu. Kwa hiyo uchumetu kidogo kwa mazingila, kifeza, umeshuka. Mwenye kiti wa kamati ya ulinzi na usalama shehia ya mnarani, ambaye pia ni sheha wa shehia hiyo, ndugu Ramadhan Abdallah Rajab, almarufu sungu, pamoja na kuthibitisha taarifa hizo katika shehia yake, lakini amekiri kupokea malalamiko mengi yanayomhusu mtuhumiwa wa utapeli huo, bizue na thabit hasan, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 38 na mkazi katika shehia hiyo. Nayo. Kwa sababu kwa kwa jambo limetokea katika shehia yangu habari nayo. Na nikisema kwa lugha niseme siyo habari tu ya utapeli. Ya tapeli mwenyewe. Ya tapeli mwenyewe. Nayo kwa sababu ichikisa kilitokea baada ya kina mama hao kuja kulalamika. Kwa mba wametapeliwa kadiri ya shilingi milioni mbili kama na laki nane. Na bizuwe na thabiti hasa. Ana umlika wa miaka salasini na nane. Kwa melezo ya kila kini. Leo... Kuna kwa saa sita mchana, tulikuenda katika nyumba hiyo zone namba kumi, nyumba miambili tisina tatu, na tulikuenda na watu wa polisi. Akiwe mkua kituo cha kijito upele. Lofika pale, musika likuwa hayupo, lakini badeo limpigia simu alifika pale. Na alipofika, wale kina dada, wale utapeliwa, wale kuwepo hoti. Kwa ufupi wa wili na watatu ulea doko di nyumba mle. Tulianza msako, au sachi. Mbele yake ya kiwebo, tuka sachi, tuka kuta begi moja, lina pesa, kwa fupi ze pesa ni bandia, za kigeni na za Tanzania. Za Tanzania, zilikuweko bandari kama tano, bunda zile, tano. Zina noti za shilinga pingapi labda? Unajua mambonye na irakitapeli. Juu, unekuta bandari, ino ile bandari unekuta, juu, ina noti alfu tano. Chini ina alfu tano, pale katikati pepa zile zimepangu, laki zimekatwa sawa sawa na noti. Kwa hivyo zikifungwa vile, we moja kwa moja unaona zile ni noti halali. Kwa na zile kuwa ni uh, bunda ambazo zina noti hizo tu zenye F5 ama na pesa. Na, na kuja sasa. Iyo alfu tano zilikuwa bandari tano za Tanzania. Dola za kimarekani, zenye dola mia moja, mia moja, zilikuwa bandari mbili. Juu dola mpya. Chini dola mpia. Lakini nezo dola zenyewe. Ndo yale muizi tapeli, aloebiwa tapeli. Kwa hiyo ulamana ya juu na yo, pamuja na dola. Lakini ni feki na ya chini pamuja na kwamba ni dola mpia. Lakini na yo ni feki. Lakini na, na shilingi elfu mbili mbili za Tanzania mpia. Lakini nazo ni feki. Zilikuwa ziko tisa kwa maana ya kumna nane elfu. Tushafamiana. Zile elfu mbili mbili ziko tisa. Tisa mara mbili. Kumina nane, inamana kumina nane elfu. Hizo ndo tuzishika pale. Lakini ukija kichwa kichwa kwa hivi. Uh, moja kwa moja utasema hizi ni pesa, freshi. Na kama umenda pale ugangani, umonesho, utasema hapa kweli. 
Mentoe milioni, nitapua milioni hamsini utatoa. Tuende kene, kwenye kisa chenye halisi cha utapeli. Kuna visa ambavu vimelezewa viko takriban viwili kwa vitatu pamoja na hiki ambacho wekizungumzea hivi sasa. Kuna kisa cha hawa madada kutapeliwa feza ambazo walikuwa na hitaji kupanga chumba. Lakini kuna tukio jingine limezaliwa ndani yake tukio la uh, masuala ya uganga wa kienyeji. Hili likoje? Ya, ya. Tu, hebu tuende tuseme hili la uganga kienyeji. Uganga, uganga kienyeji walilieleza wale kina dada wale utapeliwa. Pamoja na kutaka kukodi chumba. Ndo chanzo cha kupata na uganga. Kwa mba mna na uganga umu. Sasa tukieleza kwa ni kama ni uganga. Uganga ulikuwe puka sababu hizo pesa zenye zote. Kuna na mganga antoka kongo liambiwa. Ui mganga antoka kongo antoka kwa kiendesha ya maswala yote. Ya hii. Haya mba ki uganga na watu kuja pali kutakufanyumu ule uganga. Kwa hivyo tukizungumzia swala laki uganga. Uganga upo na mwenye alikuwa kiusika ndo huyo. Lakina huyu dada ni muusika. Kwa sababu yendo mfadhili mkuu kama mtu wa kampuni yendo mfadhili wa kampuni. Maoni yako ni muhimu sana kwetu. Tupatie basi kwa njia ya comment chini ya video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Kate VT Online. Hakika hii ni fahari yetu.